nuk këtë ja mund të imaginoni një situatë fakt është më shumë imaginare, por nuk është se nuk ndodhë, por e vërdeta është që imaginoni një student që e përsërit vitin ose klasën për 20 vjetë. Sëpse nuk e merë do të klasën, në fakt e së vështirë të imaginosh një person për 20 vjetë në të njëtin klasë, por ndodhë, ka ndodhë, është peshë që personat e përsërisin vitin nuk e disë se kush më banë rekordin sa gjatë mund të ketë përsëritur një person në bolt apo në Shqipëria, apo këto në Ukrajnë si shumë të njëtin vitë, arsujë është sepse nuk mëson mësimin e londës. Tani, në base nuk ka ndodhër, të mamë, të mamë, si shta shu, por imaginoni një moment që ne përëndia mund të nëmbajnë e vëni një situatë të gjatë, për një kotë të gjatë, sepse ne nuk mësojnë mësimin. Nuk e dhe, me ndoni në njëherë në këtë mënyrë, ne nuk dalim nga situata, sepse situata është e lejuar nga përëndia për të mësuar një mësim, dhe ne nuk diplomohemi nga kjo situatë që a i ka vëndi dhe në tonë, dhe ne shpesh duon të dalim nga situata për pa mësuar mësimin, dhe dhe i thot, shiko, pa mësuar mësimin nuk do të kalosh klasën. Ne themi, jo, duhet të kalosh klasën, po pa mësu mësimin. Dhe i thot, jo, si duash, por në fakt një gjë e tjilë ndodhi me kombin Izraelit. Përëndia në dhjatën e vjetën në kujton që e mbajti popullin e ti, edhe ju më thoni pëse përdora, pëse pikërisht ashtë 20 vjetë, e mbajti popullin e ti për 20 vjetë në shkretir, sepse në fakt atë refuzuan të mësojnë mësimin e përëndis. Përëndia në fakt e mbajti për 20 vjetë dhe u kujdes për ta si për veshjën e tyre edhe për ushqimin e tyre. U kujdes për ta duke u dhenë manën nga qeli. Por edhe njerë, pytja që shtroja është pëse përëndia i mbajti ata për 20 vjetë në shkretir. Në fakt, imaginata, ose mënyrës se si ne me shpesherë me ndojmë për përëndin është që përëndia është një gjandar që do të nga bëjnë neve, do të nga mbajnë neve në një situatë sa më të keqe. Dhe më thënë, ne, dhe më kjo është në instinktin tonë, atë mendjen tonë e mendojmë që përëndia është gjandarë dhe më thënë, përëndia do gjithmonë të nëmbaj neve lartë të mirës, dhe qëfar mund të bëjmë neve si të janë ndryshëm mundin ati? Fakë së së vërdet. Nasi në lojme nërë. Por pytja që shtrojët është qëfar të mirë e kishtë përëndia që e mbajti popullin e ti të Izraeli për 20 vjetë në shkretirë. Në fakt, Mojësiu në jep një arsye të ligji për të rirë kapitullit 8, varje 2 dhe në 3. Pra, pëse i ndodhë kjo gjë e Izraelit? Edhe në mërë të veçanë popullit të ti, popullit përëndis. Edhe ju mund të dëgjoni mua, ndërko që lezoj varje të 2 dhe në 3, pra të ligji për të rirë 8, ose mund të hapni edhe Biblën atje, mund të shikoni edhe vetë, por shikoni që farë të thotë Mojësiu. Kujto thot gjithë rrugën që Zoti për endia jytë të ka bërë të përshkosh në këtë 20 vjetë në shkretirë që ti të ullë shkokën dhe të vijesh në provë. Për të ditur qëfar kishtë në zemrën tënde dhe nëse do të respektoja apo jo urdërimet e ti. Pra për 20 vjetë për endia mbajti popullin e ti në shkretirë për mësuar qëfar kishtë në zemrën e tyre dhe nëse ata do të respektonin apo jo urdërimit e ti, por jo dhe më kajtë, shikoni që farëtot më tuti e vargu 3, në mërë dhe qanë. Kështu pra, a i të bërri të ullë shkokën dhe të provosh urin, pas taj thot të ka ushqyrë me mana që ti nuk e njëhjet, as e të rritë të tu se këshin njërë kur, pra dëgjoni me që që farë qëllimi, me qëllim që ti të kuptosh se njëri ju nuk ronë vetëm me buk, por ronë me shdo fjalë që del nga goja e Zotit. Pra qëllimi vetëm që përëndia, nërë qëllimet, që përëndia mbajti poplin e ti për 20 vjetë në shkretir, ishte për të mësuar Izraelit dhe për të mësuar dhe neve sot, që ledzojmë këtë pjesë, që njëri ju nuk ronë vetëm me buk, por ronë nga shdo fjalë që del nga goja e përëndis. Pra, Përëndia po në mëson neve, po mëson të ata që të ushqyërit me fjallin e përëndis është, po aqë që rëndësish me sa të ngrënit tre vakte, ose më shumë në njëri që hanë më shumë se tre vakte, në ditë. Më basë më rëndësish me, ne më ndoj se ne ja dalin fare mire dhe pa ngrënë që dhe vaktet, por 
pa të ushqyret me fjallën e përëndisë është të vështirë që ne të jetojmë jetën që do përëndia për nesh. Pytja është a e kemi mësuar në këtë mësim ka është rëndësishëm. Sa rëndësishëm për ne është fjallën e përëndisë? A është a që rëndësishëm sa ne paktën përbiqimi të aledzojmë njësoj si që ushqehemi shdo dit me ushqimin e përditëshëm. Tani, besoj e dini që kemi ndërmarë një sëri të shkur të rëmësajdhësh që të njime me Biblën, fjallën e Zotit, edhe këto janë mesajshë për para se ne të shkojmë të libri zanafilës, ne do të shkojmë të libri zanafilës, shumë shpet, por do të shkojmë, pra kemi qenë duke parë e gjithë Biblia, qëfar kërkon për janë dhja nga ne, dhe qëfar sënojmë me këto është që me këto përmëne dhe të shkurë të të mesajshë të dhjatës të vjetër dhe të dhjatës të reparën, tërësi qëfar në mëson Biblia është të shkojmë pra si mund të njojmë më mirë për janë dhjnë edhe nga herë e kaluar, në qëse ju kujtojnë ju që ishqit herë në kaluar, Biblia mba që libri më i shqitur në botë, por nga nga tjetër më base, mund tjetë dhe libri më i lënë bazdore. Disa mendojnë që kanë, disa përshomë mendojnë që kanë tre Biblia në shpi dhe mendojnë se kjo është gjë shumë e përëndishme, është gjë është fakt shumë e përëndishme, por pra bëjmë e fjallën e përëndis. Presidenti i shqyuar i Amerikës Abraham Lincoln ka thënë, në qësë e kujtohet nga herë kaluar, që përmëndën, Biblia është durata më e madhë që përëndi ka dhënë një rinjut, pas të Teodor Rusvelt i po një presiden tjetër, një njohje e mirë Biblia së është më mirë se sa një arsim mim në universitet, ose sa universiteti, pas të një përshkopi njohur në shekull në katërt, e përshkoj Biblia në mënyrë mjaftë të bukur duke thënë, ashtu si në parajs përëndi e ecë në shkrymin e shend ashtu si në parajt, në falënjet e lëzohë nga bimë, përëndia ecë në shkrymin e shenjë duke kërkuar një rinjën, pra gjithmonë përëndia është duke kërkuar një rinjën. Pas taj, Emmanuel Kent, që është një filozofi një orth, ka thënë, një reshti vetëm në Bibel më kanë ngushulluar mua më shumë se sa të gjithë librat e tjerë që unë kam lëzuar, dhe ma gjinoni, Emmanuel Kent nuk ka lëzuar pak libra, ka lëzuar shumë libra, dhe a i thot një reshti i Biblës më kanë ngushulluar mua më shumë se sa gjdo libr tjetë që unë kam lëzuar. Biblia është një mesaj, në falin, Biblia është një mesaj i math që ka përëndia për ne dhe mesaj që kryesor i saj në qendrë të saj është vetë përëndia. Biblia, fjalla vetë Biblia do thot një shumit librash, libra, fjallë për fjallë do thot libra, sëpse Biblia përmban 66 libra. Edhe përëndia ka përdojrë 30 autor të ndryshëm, në kohë të ndryshme, në vëndët të ndryshme, për të na kompozuar fjallën e ti në një harë kohor për 1500 vjetësh. Mithe dhe Biblia përmban një mesaj shkryesor, një gjë kryesore për shkruan nga fundi deri në, nga filimi deri në fund. Kështu që nga kjo ne shikojmë në tërsinë në saj që Biblia është fjallën e përëndis. Mithe dhe, në mesaj që ne po shikojmë, janë si tuash dhe që ose mund të shikojmë nga ekrani kjo është një një pamje nga lartë e që ose kene vrasysh dursit edhe adriatikut edhe një pamje tjetër që nëse mund të ndimoj në njërë nuk e dikë mund të daloj se kush është në në ekran është një pamje nga lartë Anastasi duhet da di më mirë, në fakt. Ka lindur Anastasi atje. Ashtë Elbasani. Ideja është që ne po shikojmë pamje nga lartë, nga shumë lartë, nga vështrim nga ajri të Biblës. Biblës është kruar, si shtasht, në një periudhë të gjatë kohore, me gjithë është një përmledhje është shkurëtër e një historie shumë të gjatë, shumë të gjatë se sa e vetë kohë në cilën ajo është shkruar. Me gjithë të të, ne po shikojmë një shikim nga lartë, si shtash, pra nuk po shikojmë gjithë shka që përshkruan Biblia. Dhjata e vjetër, edhe njëherë nga e kaluar, u përmonda që dhjata e vjetër shfarë është në fëtelbin e vetë. O, janë premtimit që ka bërë përëndia, kurse në dhjatën e re në shikojmë premtimit që imë banë përëndia. Pra, kjo është paka shumë në thelbë mesajji i gjithë Biblës, premtimit që bënë përëndia dhe premtimit që a imë banë. Tani, cili është qëllimi gjithë sërisë? Në fakt, si është që sërisë shkurëtër dhe e duam të njojmë më mirë për endin. Dhe mënyra më mirë si mund të njojmë për endin është për mes fjallës të ti, në mënyrë që të duam, të të besojmë, bindime dhe të i shërbejmë ati më mirë. 
Dhe mesajji paka shumë, në qëtë mund të apërm ledhim, nuk e di, së pas ka dalë e që mirë, nga kur kemi transferuar, por më lejonë tua, të regojë të fjallet që mungojnë pak më sipër, me që gëzimi dhe kënajësia më ma dhe vërtet është të njojmë dhe kemi bashkësi me përëndin për mes birit e ti, Zotit Toni Jesu Krist, letalizojmë Biblën regullisht, në mënyrë që të njojmë Zotin më mirë, në mënyrë që të aduam atë, të besojmë ati, të bindim dhe të shërbejmë ati më mirë për labdin e ti në botë. Pra gjithë të telbi është të njojmë më mirë për endinë në mënyrë që të aduam atë më shumë, të besojmë ati dhe të shërbejmë ati më mirë. Pra si. Kjo është të mundur vetëm për mes fjallës të ti. Në fakt, për para se të vazhdojmë më të udje letë lutëmi që përëndjetë do të naflasë për mes fjallës të ti. Kuatë dhe është qëllur në vim të një në pranin të ndëshenjë dhe të fendurëm që mund të afrojmë në shdo kohë edhe mund gjemë më shirë dhe hirë për mes birit të në të dashur. Në folë është do të për mes fjallës të ndë. Edhe është do të ne duham të njojmë të më mirë dhe o zotë përdore këtë kohë në mërë të veçanë që të njojmë të më mirë edhe të rritemi në dashuri për ty, për fjallën të ndë, që të njojmë vullnetin të ndë, se si të shërbejmë të më mirë, në ndimo o zotë në ndimo gjithë të tilin. Edhe bëjë këtë për ladhine e emrit të ndë, në emrit kristit në të lutëmi. Amen. Mirë, e rëna kaluar unë për mënda që dhjata e vjetër për banë, e dhe bëjmë një përmletit të shkurëtër dhe njëherë të dhjata së vjetër, dhe pas taj do të qikojmë duke fokusuar kërësisht të dhjata e res, sepse e rëna kaluar nuk arritën do të tja dalim, do të më thëmë të shkonim edhe dhjata në vjetër edhe dhjata në re, por do të bëjmë një përsëritje të shkurëtër, të mesajit të dhjata së vjetër, dhe pas taj do të shikojmë më gjatë, më thellë, më lidhje me mesajin e dhjata së re. Më gjitha të, shumë shkurëtë, është të qartë, të bëjo besoj që në dhjata në vjetër edhe njerë, që fa shikojmë? Shikojmë për endin që bënë premtime, dhe pas taj shikojmë në dhjata në re, që për endin e bënë premtime, pra në bajni mund të dhe më thënë këtë, sepse është një mënyrë e mirë për të mbajtur mund të qëfarë për mbanë gjithë mesajji i Biblës. Nuk e di qëfarë kam dhe ekranë të një, por pak më vonë. Por, qëfarë do të shikojmë është që, ajo qëfarë e kam theksuar dhe nga e rekaluar është që kur vjen puna për dhjatën e vjetër, ne shpesherë jemi më pak të priur të alizojmë, do më kemi shumë të rejqe me dhjatën e re, se sa me dhjatën e vjetër. Dhe, Sigurisht që është me vështirë të alezosh djatën e vetër, ka të rëto genealogi, ka të rëto emra, dhe më thëmë të rëto gjora që duken si arkaike, që s'kan lidhe fare me ne, dhe themi, gjora më mirë që ne mund bëjmë është të ka përtojmë fare. Edhe thjesht të ledzojmë djatën e re. Por, lezë më të rëmë, lejoni ty më kërajoj këtë gjë, që të njërit e djatës së, Re është lidhur në gusht me njohjën e djatës e vjetër. Sa më mirë në njohjën e djatën e vjetër, më e kolajshme dhe më e thjesht do të bëhet të kuptuarit e djatës e re. Kështu që ju ngurajoj që, dhe shpresoj që ju ngurajoj për mes mesajshë që ne dhe kemi partë, ashtë me dhe shkurtimi shqita, shikojmë sot, që të ledzoni djatën e vjetër, sepse do të ndimoj ju të kuptoni djatën e re. Tani, tre gjura kërësore dhe njëherë Pastaj do të qikojmë pasionin e përëndis në shenëtëri dhe përëndimi shpresës së djatës së vjetër. Në vetë vetë, djatë e vjetër shfarë përmban, është një histori. është një histori e dhe qantë, është një histori e vërtet, pra nuk është një histori si të tuash e kryuar, sa juar, është histori e përëndis që në të rëgonë qfarë ka bërë përëndia. Pra qfarë përëndime është ka bërë përëndia. Dhe si që dim, pra le shikojmë një histori e veçantë. Biblia filon për grishme zëna filon një një dhe nga kujtohet që në filim të saj, që në filim përëndia kryoj qiejt dhe tokën. Përëndia është kryu si gjithë shkaje duke përfshirë edhe njëri unë dhe pas taj, jo vëtëm që nga të rëgohet kryimi i gjithë shkaje nga përëndia, kryimi njëri unë që është kurore e kryimit përëndis, që pra është njëri unë kryuar në shëmulltur në përëndis, pas taj shikojmë përëndia e vendosë njëri unë në kopsht, pastaj shikojmë urdërimi që i je përëndia njëri unë, dhe pastaj shikojmë rënjë njëri unë në më katë rebelimin e ti ndaj përëndis dhe gjukimin që bje mbi njëri unë nga përëndia për shkak të më katit, dhe po 
me një herë të Zalafila Trebe së ndihet shikojnë premtimin e partë për jandis për një shpëtimtar që do vi për mes fare së gruas, a që do t'i shtyp kokën uh, satanit. Edhe a i që do t'sil shpëtimin dhe do t'sil drejtsin e përjandis, a i që do t'sil ose do hërë vërë në vënd drejtsin e përjandis në botë. Pasë e shikojmë shtririn e mëkatit, shikojmë gjukimin e përjandis në bi botën, pa, pas përmbytjes, pra kemi gjukimin e përjandis për mes përmbytjes, përmbytja madhe e kohës e noes, pasë e kemi Përsëri edhe në basë kohës në oes, me gjithë se përëndia shpëtoj vetëm 8 njërës, përsëri shikojmë rebelimin e njërzimit, ndaj përëndis, kemi kullën e babeli, përëndia i shpërndan njërzit në gjithë si përfaqen e tokës, do nga tronë gjuhët. Në rrasë nuk e dini, pëse kemi ka ishë gjuhën në botë, pra pëse na duhet sot që të kemi radio që të uh, përkëthejet, Ne kemi rebeluar ndaj përëndis edhe e, në fakt edhe Abraham Lincoln një egziston për shkak se përëndia nga troj gjuhët. Dhe ca u ratë mësën anglis, ca shqip, ca gjitha gjuhët e, e botës. Por kjo ishte për shkak të rebelimit përëndis. Pas taj, qëfar shikojmë? Shikojmë një filim të ri, ndërsa uh, qëfar bëhen përëndia është thret një person Abraham që ndronë me emrin Abraham, një person i veçant, edhe që përëndia përëmton të bekoj të gjithë familjet e tokës për mes Abrahamit dhe uh, prasardit së ti, dhe pas një prosperitet shkur të rëmbanimën që uh, pasardit e Abrahamit përfundojnë uh, me, me, me Jakobin në Egypt, uh, ato bjen në sklavërin e Gjipë, asta i përëndien zjerë nga Egypti për mes Mojësiut, pra përpichim të japë një përmbledhë shpejt, asta i përëndien u jep Izraelit dhe Ligjin, njërzit hynë në tokën e, e premtuar, uh, për një kotë shkurët atë shikam që, sul, që sundohen nga gjyqtarët, pas taj kemi ardhin e mërëtëris, mërëtëria arrin kulmin e saj më të math me Davidin edhe me Solomonin, por pas taj, mbasa saj pikës më kulminante me Solomonin, kemi rënjën e mërëtëris, kemi mbasa dekis Solomonin, mërëtëria nda në dy, mërëtëria, mërëtëria me 10 fise, mërëtëria dhe Beriut, mërëtëria Izraeli dhe mërëtëria Jugut, që është mërëtëria Judus me 2 fise, edhe që fanë dodhë është Asiria shkatron Izraelin, mërëtërin e Beriut dhe pas taj, gjithashtu, Juda, gjeneron në i dhujtari edhe shkatrohet nga Babilonia. Uh, një mbetje mbjeton dhe të përfundojnë në mërgim uh, për, mbas, për, për 70 vjet, pas taj një mbetje e tyre kthejet nga Babilonia për sëri dhe rindërton në kthejet në Jeruzalem dhe rindërton në tempullin. Me gjithë dhe, Izraeli asë njëherë nuk e fitoj lavdin që kishte në uh, kohën e mbretit Solomon apo kohën e mbretit David. Dhe kjo është paka shumë historia dhe atës së vjetër. Pra dhe njerë, filon me kryimin, rënjë një njëri në mëkat, Noa, Abrahami, Isaku, Jakobi, Izraeli, mërëtër, mërëtër, gjyshtarët, mërëtëria e Izraelit, ato rëbelojnë dhe përëndis, bje në këtëjtari, 10 fise shkatrohen, 2 fise mbeten, ato përfundojnë në Babiloni, për 70 vjetë kthehen nga Babilonia dhe ja ku jemi pra gjithë historia e Izraelit. Pra, me një pamje nga lartë. Pra, mos harëm ka shumë gjëra që ndodhën gjatë kësaj, gjithë kësaj, harku këhorë. Tani, dhjata e vjetër përmban 39 librat të vejgjel. 5 librat e parë, nga zana fila deri të ligjit për të ri, quen pentatuku. Dikush më nësot se quen pentatuku, besë se vjen nga, që se nuk jam gabim, nga, në pak të mungë shumë kujtojt, nga letanishtja, penta, që të thonë 5, 5 libra. Ose në dryshe... Bërën greqisht, po. Uh, më mirë. Uh, ose 5 librat e mojësijut. Basta e në basë 5 librat e të parë, kemi 12 libra historik. Uh, e vinë librat e historis nga Jezueu deri të Ruthi dhe shpresoj që ju besoj tash më i dini dhe këto libra në fakt përshkruen e histori nga, uh, nga krimi uh, në falin nga krimi deri të kë Babilonia dhe përshkruen deri në 400 vjetë për para krishtit këshu që uh, paka shumë kemi këto 12 libra dhe pastaj nëse shkojmë më tutje kemi 5 libra të tjerë që vinë më mbrapa uh, pra kemi 17 libra dhe parë, pra 5 libra dhe mojësiu, 12 libra që uh, përshkruajnë nga Jezueo deri të Esteri, dhe pas kemi 5 libra të urësis, 
që i kene radhë jobë i psalë me fjallë të urta për t'iku si kënga e këngve, dhe këto, fakë i kishë fokusohen më shumë në përvojët e njerës dhe të përëndisë, pra na përshkruajnë atë mardhënjën e tyre me përëndin, në betejën e mardhënjën e tyre me përëndin, pra dhe mësojmë shumë prej tyre. Në fakt, to në tërsi janë koleksionet si tu është kësaj periude, të dhjatës e vjetër që kanë të bëjmë e literaturë në urëtsis, që kam qartë, poemat devocionale që janë psalmet edhe literaturët ceremoniale që vjen nga nga tempulli. Pas taj, pas këngës e këngëve, do të gjenjve dhe 17 libret e tjerë që ndanë në dy grupe, ose një grupi tërë, mund të thejmi, profetet e mëdhejnë dhe profetet e vejgjel, edhe mund të shikoni profetet e mëdhejnë sa i arë mija, vajtimet, egzekelit dhe danjeli, edhe pas taj kemi profetet e vejgjel, nga oseja deri të Zakaria, dhe gjithashtu atë janë 17 libra në tërsi. Nuk besaj. Pes kam këtu, edhe 12 duhet kem këtu, në që ose dhe të më kam bërë në e gabim. Pa, okej, ke drejt, do më ndiku kam, me ndo se kam do të diqka me slajdet, okej, ka drejt, do më mund kedhen edhe dy më poshtë, por janë, bejnë ka drejt, ka dhe dy më shumë. Pra kemi 17 libret e parë 5 edhe 17 dhe në qofë se flasim për 17 libret e fundi që janë profetat e vejgjel dhe profetat e mëdhejnë për shkruajnë atë që farë thot për endhia në lidhje me atë që farë kishtë ndodhër. Pra kemi historinë në Izraelit në 17 libra, kemi 5 që janë urëtsia dhe pastaj edhe pojema devocionale, dhe pasaj kemi 17 libra që na jebë dokumentimi që farë kanë dodur si pas këndër shtrimi të përëndis, për mes profetve. Pa ka shumë, kjo është në tërsi dhjata e vjetë, dhe shpresoj që është qartë, sepse në aty na jebët neve se si vepron përëndia me njërëzit e ti, në gjithë këtë harë kohorë. Na të rëgonë se si a i trajtoj ata, pra edhe shikoj një kosisht për gjigjën e poblit të ti ndajti, ndaj që fara i bën dhe kjo në asilë sigurisht të gjoja tjetër rëndësishme, pra kemi parë një histori të veçant dhe të një shikojmë një pasion për shenderi dhe qëfar shikojmë në dhjatën e vjetër dhjatën e vjetër në apareqet jo vetëm një histori të veçant të Izraelit por në apareqet edhe pasionin e maftë të përëndis për shenderin e ti dhe që është i pokushtuar ndaj karakterit të ti dhe ndaj popullit të ti dhe kjo është farë ne shikëm në tërsi në dhjatën e vjetër dhe përëndje ka bërë një beslidhje me popullin e ti që e fillon që nga Abrahami edhe deri që ripërtërijet her pas herë që shikëm gjatë dhjatës e vjetër por një pytja nësishme që ne përmëndëm nga herë e kaluar ishte kjo përëndia është tërsisht i përkushtuar, përëndia është i shendë dhe i drejtë dhe është tërsisht i përkushtuar nga rekterit e ti dhe ndaj poplit ti të jetë i shendë. Por pytja, ose me sakë gjë e gjëza, e djatës e vjetër është kjo, si mund dhe të falë një përëndi i shendë më katarët? Sepse, të e kësodit të rëthekatën e pamë që a i është një përëndi i shendë dhe i drejtë, por një kosisht edhe i më shirëshëm, përëndi që falë, por një kosisht që nuk e lënë pa ndërshkuar fajtorin. Problemi është që në të gjithi më katarë, të gjithi më fajtorë, dhe si mundet përëndia edhe të falë më katin, por edhe të ndërshkoj fajnë, të ndërshkoj më katarin. Pra si mund të ndodhin këto të dyja një kosisht? Pra si mund, edhe njerë, dilema e gjdo feje që në fakt, që janë të gjitha besoj, jo besoj, janë të gjitha feje të reme, që janë imetimet të Biblës, imetimet të asaj që farëthot përëndia në fjallin e ti, në fakt nuk ka shumë fej me qëra fjala, janë dy, është besimi biblik dhe është janë fej të tjera që në fakt nuk ndryshojnë as pak nga njëra tjetra, me lion të të japë një dy kategorizime shumë të thjeshta, shumë njërës a opo thënë ka shumë fej, ka shumë gjërë, në fakt s'ka shumë fej, është rruga e përëndis dhe rruga e njërësve, rruga e njërësve, gjitha fej, pa për jashtim, pa dalim, kanë një gjëtë për bashkët, një mësim të për bashkët, gjitha pavarësi se janë, si të tuash, kanë gjurime të ndryshme. Por të gjitha fetë, disi janë, është e njëta gjë, po e paketuar me paketime të ndryshme. është sikur të ju qoj unë, le themi, ju qoj unë të shpia ju dhjetë durata, por në fakt nuk janë dhjetë, është e njëta gjë, thjeshtë i kanë paketuar me kutit ndryshme, me qesë ndryshme, është e njëta gjë edhe fet pra nuk o flasim për atë shpërmëson Biblia fet, 
Nuk ndo shenë asnjëherë nga as pak nga një tjetër, thjesht kanë ngjyrime të ndryshme edhe çfarë është thelbi i gjitha feve. Njeriu shpëtohet si si mas feve. Njeriu duke qenë njeri mirë, duke bërë vepra të mira, perëndia do ta pranoj. Biblia thot jo. Pra kemi gjitha fet këtu mund të grumbullojmë të gjitha bashkë këtu. Dhe nga ana tjetër kemi Biblën që kundërshton të gjitha fet. Dhe është Biblia e vetme që mson që nuk ka asnjë lloj mënyrë se si perëndia të falë më katin pa ndëshkuar më katarin, sepse thet thon që perëndia do të falë mund sepse jam njëri i mirë apo do bëj mirë gjithë në rast. Biblia thot në asnjë lloj mënyrë. Sepse perëndia është i përkushtuar ndaj shenjtërisë së tij paga më katit është vdekja, çfarë perëndia kërkon për më katin është vdekje, ndarje për jetshme nga perëndia. Nuk ka as vepër të mirë, as përpjekje për çën njëri i mirë që ti mund të shfëtohesh. Kështu që çfarë do lloj feje që ju mund të zgjidhni, nuk shpëton, nuk i çon tek perëndia. Mund të çoj kudo, por jo tek perëndia. Nga ana tjetër është Bibla, fjala e perëndis që fillon që nga zona filla deri në fund mson që në asnjë lloj mënyrë Perëndia nuk mund ta pranoj njeriun më katarin, mund ta falë më katarin, pa e ndëshkuar më katin. Sepse perëndia është edhe i shenjt, po edhe i mëshirshëm një tën kohë. Nuk perëndia nuk mund të jetë, okej, okay, do ta provojmë një herë të jemi shenjt dhe pastaj do ta provojmë një herë të jemi mëshirshëm. Ai është i mëshirshëm dhe i drejt një tën kohë. Dhe në mënyrë që ai të jetë i mëshirshëm dhe i drejt një tën kohë, do thotë që ai edhe duhet ta falë më katin, por edhe duhet ndëshkoj më katin. Do të ndëshkohet më katarin, në qoftë se ke shkelur ligjin, dhe më thënë shumë e thjeshtë, në ligjin tonë, në qoftë se ne kemi shkelur një ligj të shtetit, do dënohesh, pa vetëm qoftë se kemi gjukatës të gjukatës të korruptuar, edhe arsyet vetme. Perëndia, por vetëm i person që s'mund të jetë korruptuar është perëndia. Pra edhe njerë, në qoftë se, duhet themi këtë gjë, në qoftë se perëndia do themi që e, perëndia do ta falë neve më katin, ë pa ndëshkuar më katin, atëherë dhe vetë perëndia është një gjukatë si korruptuar sepse nuk mban fjalën e tij, ai thot mkati meriton dënimin. Dhe ai thot okej okay, ty fal, po ju mkati meriton dënimin, si si do falesh? Nga sa do falesh? Pra e kuptojmë, po jam përpjekur të jap një një tablë të qartë dhe thjesht që cila është dilema. Kjo është dilema e djatës vjetër, kjo është dilema e e dhe gjë e gjëza e gjithë Biblës. Pra si mundet një perëndi i shenjt të fal më katarët? Kështu që e, nuk ka nevoj gazë nuk ka Shuqë qeshtja që shtrojmë, pra që zgjidhet në dhjatën e vjetër është kjo. Përëndia në dhjatën e vjetër dha shlyrje në mëkateve për mes flimeve, por ne shikojmë që as flimet nuk shlynin do të mëkatin. Sigurisht që flioj një, një, një kafsh tjetër në vënd të ti, pra edhe i nuk kupton të gjithmon që duke rëfyrë mëkatin, mëkati të ua shkonin tek kafsha dhe dënoj kafsha në vëndin të ndë. Problemi ishte që as njëherë nuk lajë mëkati. Çdo vit, vit pas viti dhe herë pas herë që ato më katonin nuk shlyhen, më kati asnjëherë nuk shlyhet dhe vetëm një gjë që perëndia bër shlyrjen në dhjatën e vjetër është për të tërguar që dhe faktisë ose më sakt domethënë të kuptuar i të dur që ne që ato e kishin kuptuar me vërtet që çfarë kishi kuptim shlyrja ose më sakt flimet ishte që më kati nuk shlyhet asnjëherë. Dhe duhet vinte dikush që një ta merrte një herë për gjithmonë më katin duhe një zëvënsues, duhe një shpëtëntar që ose do dënohej fajtori, ose do dënohej dikush në vënd të fajtorit. Nuk ka rrugës tjetër. Perëndia është i shenjtë, perëndia është i drejtë. Kështu që si mund të jetë perëndia edhe një herë, edhe i drejtë, edhe më shirëshëm. Pra si mund perëndia të falë më katarin. Edhe këtu gjemë në perëndimin e shpresës në dhjatën e vjetër dhe që përmbushet në dhjatën e re. Pra, dhjata e vjetër nuk na paraqet përëndin thjesht si një zvatues mos kokqarës i pa më shirëshëm i dënimit. Shpesher ne mendojmë përëndin si kur përëndia vetëm do të na dënojnë eve. Ne mendojmë përëndin si kur vetëm do të na prish pun. A, thot më ndolli sot kjo gjo. Edhe në fakt, më ndjen tonë, problemi ju në madhore është me përëndin. Sëpse gjithë shka që aji që kontrolon gjërat është përëndia. Por edhe njerë, ai është i shenjt, i drejt dhe i pa lëkundën në përkushtimin e tij ndaj drejtësisë, ndaj asaj çfarë është të shenjt, dhe ai nuk mund ta falë më katin, pa e ndëshkuar më katin, pa e ndëshkuar më katarin. Është pa mundur. Dhe dhjata e vjetër ashtu si dhjata 
edhe në djatën e re, në shikojmë që përëndia nuk është vetëm i përëndi i drejt, por edhe i përëndi i dhe shuris. Edhe për të kuptuar, edhe njëherë, djatën e re ne duhet të kuptojmë përëndimin që ka të bërë përëndia në djatën e vjetër. Qëfar është presa? Cila është presa më këtarve? Si mund të bënë ata dhe drejt? Si mund të pranohen nga përëndia? Shpresa nuk qëndron të këne, shpresa Izraelit nuk qëndron dhe të historia të tyre, shpresa të tyre nuk qëndroj në atës një gjë që ato bënë, sepse ato dështuan tërsisht si kompë. Nuk mundën si kompë që të jetonin si populli përëndis, të reflektoj lafdia përëndis në gjithë botën. Ata dështuan qos nga në morale, qos nga në shpirtrore. Dhe shpresa të tyre, asë nuk ishte, asë në sistemin në frimit që ato përëndia u kështë të dhënë. Më kati duhe shluje vazhdimisht. Kështu që, që nga një rimi pari, Adami që ranë më katë, përëndia përëmtoj një shpëtimtarë. Që të zënë a fillet 3.15? Përëndia tha, nga fara e gruas do të lindë një, që do ja shtypë kokën djallit, që do të silë shpëtimin. Dhe ky përëmtim vazhdo i lëdha për mes Abrahamit, për mes Jakobit, për mes Izraelit, për mes mbretërve, për mes profetve, dhe gjithë jate vjetër, edhe njëherë përshkruan, gjithë jate vjetër, gjithë Biblia, në fakt, ka një figur kryesore, ka një shpres të vetme, e gjithë shka, nga zëna fila të rebe sëmbjet, gjitha projektohet të kënjë figur kryesore, të kënjë gjë kryesore, dhe kjo është krishti. Shpresa e vetme e popullit të zrelit, dhe shpresa e vetme shdo më këtari, është përëndia të dërgoj Birë në ti në botë për të shlyrë dënimin për mëkatin e tyre dhe mëkatin e kujdo që beson në Jesu Krishtin. Jesu Krishti pra është zhidhja e gjëgjëzës së djatës e vjetër dhe Jesu Krishti edhe njerë është gjithë shka. Qofë në djatën e vjetër që shkonë drejt ti dhe djatën e rej që në zbulohë gjithë shka rreth ti. Jesu Krishti është shpresa e poplit Izraelit e gjitha tyre që kishën besuar të këpërëndia për shpëtim. Dhe Vim pikrisht të djata e re, dhe djata në re shikojmë pikrisht në bajtin e përmëtimeve. Edhe unë pyës vetën time dhe pyës edhe juve. Kuj kemi varu në shpresa tona? Dhe që ofte, gjithë qka që nga të regohet në djata në vjetër, është të një person, një shpres ka të vetëme, është që së krishti. Edhe pyëtja është kuj i kemi varu në shpresat. Edhe në lion të them që shumë prej nesh, ma dhe pjesa më e madhe prej nesh, problemin më të madhë që ne kemi është që ku i varim në shpresat tona. I varim shpresat të kato gjërat që ne nuk duhet i varim. Gjërat që në fakt fundosën sigur në fund të ujtë. Dhe nësë nuk është hiri për endis dhe fundosëmi bashkë me ne, dhe edhe ne bashkë me këto gurë që bje në fund të detit. Madhje, disa gjëre në japin shpres të madhe në eve në fillim. Ne kemi shpres të madhe në basë të këdiçka. Por dal nga dal, ne provojmë të gjitha shpresat që ne varim. Paka shumë atë zbehen edhe ne kuptojmë që nuk ka shpres tjetër. Verse në Jezu Krishtin. Në këtë botë, në fakt që ne jetojmë, duket që përëndimet që ne shikojmë janë të shumëta. Jo vëtën politikanët, por edhe fetë përëndojmë por ka vetëm një shpëtimtarë edhe kjo është e zukristi. Pra ne duhet të shkojmë të këpërëndia. A i në ka bërë neve, a i në ka kryuar neve, a i e disë të qëfarë është më e mira për neve. Kështu që a i ka vendosu për paranesh dhjatën e vjetër duke në të rëguar neve që gjithë shka është rrëthi e zukristit, është për e zukristin, dhe në hapë synt në dhjatën e re, në shikojmë në dhjatën e re, për mbushin e gjithë shka e në e zukristin. Ta një kombi Izraelit në këtë periudhë, për para se të shfaq e Jesu Krishti në sken, ishte dëpsuar dhe po shuhej dal nga dal, edhe shpresa e tyre. Edhe, në fakt, i kishtë pas këthimit e tyre nga rëbëria Babylonon, se vetëm disa qindra vjetë kishtë nga luar, për para në fakt se si të pushton të edhe një pushtues tjetër që ishte për andërria romake. Edhe, në fakt, ndjenja të shgënjimit ishte pothues të derin në dëshpërim po shpresa e tyre vjetër. A nuk do të vindo një herë shpëtimtari tyre, a nuk do të vi mesia i tyre, dhe në fakt edhe kur me nduan që do të vi mesia i tyre, të po shpresonin një mesia i politike. 
a nuk do të rëstërot mardhënje e tyre me perëndinë, a nuk do të vi bota në rregull, pra nuk do të rregullohen gjëra siç premton perëndia që një ditë perëndia do të mbretërojë dhe gjithë tokat do të mbushen në lavdinë e perëndisë. Pra perëndia kishte premtuar njerëzve të tij në dhjetën e vjetër që do të kishte çlirim. Po si. Edhe njëherë dhjata e vjetë përmban premtimet, dhjata e re përmban përmbushjen e tyre. Dhe çfarë do të shikojmë? ë uh, shumë shkurt do të shikojmë tre gjëra kryesore edhe në lidhje me me dhjatën e re. Në qendër të dhjatës së re është Krishti. Pastaj janë njerëzit e beslidhjes së perëndisë në Krishtin dhe në fund fare ri për të rritja e gjithë krijimit. Pra çfarë përmban dhjata e, e re? Tre gjëra kryesore, edhe një herë. Ka në qendër të saj është Krishti, në cilën perëndia ka bërë një beslidhje me ne, është beslidhja në gjakun e tij dhe që ai thret dhe shpëton popullin e tij, një popull uh, të cilin uh, do të jetoj me të në përjetësi, në një qiell të ri, në një tokë të re, duke mbretëruar bashkë me Krishtin. Kjo është kjo është mesazhi i dhjetës re. Pa ka shumë. Kështu që let let ndalemi shumë shkurt shpengimtari premtuar Krishti. Pra edhe një pyetje që shtroi a do të vinë të çlirëmtari i Izraelit. Dhe Biblia në dhjetën e re na tregon, po, një pot madhe. Ai është që përmbush të gjitha premtimet e dhjetës së vjetër. Tani, dhjetëa e re mëson që perëndia siç përmendë pak më para premtoi që do të dërgonte Krishtin që para themelimit të botës. Adami dhe Evën kishin rebeluar ndaj sundimit perëndisë dhe ata ë uh, morën premtimi që do të vinte një shpëtimtar dhe ja ku kemi vjen ai në dhjetën e re dhe përmbush pikërisht atë premtim që perëndia u kishte bër Adamit dhe Evës. Edhe në dhjetën e vjetër ë uh, ky shpëtimtar quhet Mesi në hebraisht dhe në greqisht quhet Krisht. Ai do të vinte në fakt nga mbetja e Izraelit që kishte ardhur nga Babilonia dhe që nga këtë mbetje, në fakt që në këtë periudhë kur shfaqet Krishti, është në pushtimin romak. Tani, më lejon të japë një përmbledhje të shkurtër të dhjatës së re. Dhjata e re përmban gjithashtu 5 5 librat e parë të saj, janë në fakt 4 libra se i bëra 5, ë doon që sunt përfshime dhe vepërt apostolëve, më thotë Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni na tregojnë neve në lidhje me identitetin e Krishtit. Kush është Krishti dhe për çfarë ka ardhur Krishti? Pa këtë në thelb na tregojnë unë gjit. Edhe atë çfarë perëndia kishte premtuar popullit i Izraelit është ë përmbushur ta në, në Jezu Krishtin siç na zbulohet neve në dhjatën e Re. Kështu që kur ne shikojmë, faqë kishte un gjit, ne shikojmë që ai është i premtuari, ai është fundamentari, ai është mesia, ai është Krishti, ai që shpëton popullin e tij nga mëkatet. Dhe ai është që për, që kur shfaqet njëtën mënyrë siç u tundua Eva dhe Adami në kopsht, po edhe ai u tundua ë dhe më gjitha të ai e mposhti mëkatin, e mposhti idealin. Dhe ai doli fundamentar dhe ai u kurrzua me të vërtet për qenë shpëtimtar jon. Ai në fakt ka qenë në gjendje edhe është në gjendje që duke qenë fitimtar mbi mëkatin, ai e din se si përmes fuqisë së tij ne mund ta mposhi mëkatin. Gjithashtu. Ai është shpëtimtar në çdo kuptim dhe në çdo lloj gjëje. Pra jo vetëm shpëtim nga dënimi ton nga mëkati, por edhe shpëtim edhe nga mëkati, sepse ai ka fuqinë edhe mbi mëkatin. Ai e mundi mëkatin. Ai është fakt profeti premtuar nga Moisiu, është parafiguar ruar në Davidin, ai është biri hynor që që na zbulohet te Danieli, ë uh, pastaj te Gjoni 1:14 madi na thuhet që ai është vet perëndia, është biri i perëndisë në mish njerëzor. Perëndia thot që u bë mish. Tani, pas katër librave të parë vin veprat e apostujve, edhe është librat e veprat e apostujve na tregon fakt se si un gjilli shkoi nga Jeruzalemi në Jude, në Samari deri në mbar botën. Edhe na jep neve fakikisht se si Jezusi ngjitet në qiell, dërgon frymën e shenjt dhe mbas ë 50 ditësh, pra më vjen pra fruma e shenjt dhe në kapitullet që vin më mbrapa shikojmë se si fruma e shenjt përmes apostujve themelon kishën, edhe fuqizon kishën dhe rrit kishën dhe vazhdon të përmbush veprën e Krishtit. Libri i veprave të apostujve përfundohen pikërisht me palin e Romë dhe veprave të apostujve na jep neve tre udhëtime misionare të apostujit Pal. Pastaj çfarë shikojmë na shikojmë letrat, letrat e Palit, letra përgjithshme dhe librin e zbulesës. Në letra e Palit fakikisht shikojmë ë uh, 
Edhe në tërsi, në tërë letra, që farë shikojmë është se si shikojmë se si Jezusi në fakt është aji që ndërton kishtë në përmbush planin e përndi, se si përmbush atë që farë përndia kishtë përndtuar. Kështu që kur vim të letrat e palit, tani letrat e palit, pali vetë ishte një rabin strikt që në fakt përndisht të kishtën, besoj të gjithë të dim, dhe përëndia e këthejo të në besim dhe ishte pali pasaj që shkroj pjesën më të madhe të djatë së re, dhe pasaj kemi më mbrapa letrat e përgjithshme dhe në fund farek ne kemi librin e zbulesës. Por, me lejoni të them këtë, Në qender të Biblës, edhe njëherë, pika kryesore e Biblës është Jezusi. Biblën në shdo gjë që flet, flet në lidhje me Krishtin, se si a i bënë atë që farë përëndia kishtë të përëntuar. Kështu që nëse do të apërmledhim Biblën, me një fjalë, edhe njëherë duhet të kujtojmë dhe mbajmë në që është Krishti. Dhjata vjetë e pra je përëntimet, dhjata e re përmbushën në Jezu Krishtin. Tani, nëse ne e ledzojmë Biblën, pëse duhet të ledzojmë atë? edhe lezë motra me lejon të njënkur ajo e në këtë pikë që ne duhet a ledzojmë Biblën që të duam Krishtin, të njohim Krishtin dhe në mënyrë që të dim se si ti shërbejma ati më mirë. Një autori njërë, John Stott shkruan këshu. Një njëri që e do gruan e ti do të doj letrat dhe fotot e saj sepse i flasin ati për atë. Pra, a i po thot, shumë pëse një burë do të doj letrat që ka shkruaj gruaj e ti edhe fotot e ti, sëpse është gruaj e ti. Apo jo? Edhe a i vazhdo në thot këshu. Kështu, që nëse ne duam Zotin Jezus, ne do të duam Biblën, sëpse na flet neve për atë, Biblën flet për Jezusin. Pra në qendrë të Biblës është Jezusi. Në qësë në kemi besuar të Jezusin dhe e duam Jezusin, dhe mënyra si ne e duam Jezusin, është duke një ura të. Pra, i një përkushtuar për ta një orë të përmes fjales të ti. Edhe aji vazhdojnë dhe thotë, burri nuk është budala që të preferoj letrat në bizërin e gruas ose fotot në bjetë, a i thjeshtë i do ato për shkak të saj. Po kështu, ne e duam Biblën për shkak të krishtit. është portreti i ti, është letra e ti e dëshuris për ne. Ta një sigurisht që ka njërës legalist që e ledzojnë Biblën thjeshtë për të ledzuar, për të mbasë për të mbushë më argumenta, për të sulmuar të tjerë, apo kushtë di se për qëfarë. Pra, mund të ledzohet dhe në minutë ka buar. Por, e vërteta është që ne ledzojmë Biblën, sepse në të në përshkruat Jezusi, është shpëtimtarë unë, është zotë unë, dhe duke ledzuar atë në njohim atë. Njohim se si mund të aduam atë më mirë, si mund të shërbejmë atë më mirë, mund të njohim se cili është vullneti ti, cili është misioni ti, cili është plani ti, e gjitha më radhë. Kështu që duhet kemi për asysh që nëse në qender të Biblës është Krishti, edhe Krishti është shpresa jo në vetme, nëse a jë është pëtintarë jynë, atëherë ne duhet të aledzojmë fjallën e përëndisë për ta një orë atë më mirë. Për edhe unë kërajoj juve që kur vini të fjallën e përëndisë të aledzoni Biblën me këtë gjë në mëndje. Edhe, pasaj, që farë shikojmë, më tutje, është pa ndalur, nuk e dhe pëse nuk kemi më gjë në ekran, për nuk arënësi, shikojmë mardhënjen e përëntuar. Pra, kemi një shpëtimtar të përëntuar që është Krishti, kemi një mardhënjen të përëntuar që në fakt është një popull i ri i beslidhje së re në gjakun e Jezu Krishti. Tani, ne kemi folur tashtë me për këtë dhe nuk do të zjatëm më në këtë pikë, por, e vërdeta është që për shkak se ne, si njërës, më katuam daj përëndis dhe rebeluam daj ti, ne ishim kryuar në shëmbulturën e përëndis dhe humbëm këtë shëmbulturën, nuk po reflektonim lavdin e përëndis. I erdi Jezu Krishti dhe e shpalosi shëmbulturën e përëndis dhe erdi që të nashpëton të neve në mënyrë që ne të ishim populli i përëndis që rëzaton në bot lavdin e përëndis, që reflekton karakterin e përëndis, që reflekton shenterin e ti, reflekton kush është përëndia. Dhe Ky është qëlimi i Krishtit, që a i nga të rëgoj neve imajin e përëndis si është përëndia, sepse Jezusi është shëmëtyra e përkryre e përëndis, Jezusi të kush pa mua ka par atin, por një kosisht, Jezusi erdi të rëjus të auronte, të thyrte, të shpëton të një popull që dhe të adhuronte përëndin dhe dhe të reflekton të karakterin dhe shenterin e përëndis në bot për lavdin e përëndis. 
Dhe kjo është mesaj që i paka shumë i dhjatës, dhe, një, një mesaj kryesor, i dhjatës edhe re edhe qëllimi i ardhjës së Jezu Krishtit. Në fakt, uh, Jezus i vetë, thot e Gjoni 2.19, shkatrojnë i këtë tempul dhe unë do të ngre në për tre dit. Dhe ata mendonin se në fakt përfliste për tempul, e përfliste për tempulin e trupit të ti, pra Jezus i është uh, mbreti yn, është prifti yn, është profeti yn, në kuptimin që a i përmbush të gjitha gjërat që na zbulon përëndin, na qon neve të përëndia, uh, a i shpëton neve duke na quar neve të përëndia, pra a i përmbush të gjitha Pra, a i e zgjidhe dilema së madhe të uh, dhjatës e vjetër, pra si mund një popull uh, të një përëndi, si më katarit mund të shkojnë të përëndi, edhe kjo është e mundur vetëm për mes Jezu Krishtin. Në fakt, Jezusi pasër një gjaljes, po të shkojmë, në fakt nuk kemi kohë që të shkojmë atje, por të Luka, kapitulli 24, varje 27 dhe 25, 27, Jezusi mbasër një gjaljes e ti, thuet që Folim dhe shepujt e ti në një, një, një harë kohor uh, prej 20 ditës dhe uh, gjatë kse kohë, në, në, në fakt, kjoj moment nuk është, ajo moment është me 2 dhe shepujt e ti në rrugës për në maus, uh, në fakt, Jezus i thot aty që u hapi mëndit e tyrë dhe u zbuloj, i thot gjithë shka që thuaj për të në dhjatën e vjetër. Pra gjithë dhjatën e vjetër i vërdite rreth, rreth krishtit. Pas taj, Duhet të kuptojmë këtoj që vuajtet e krishtit janë ato që në asilin dhe në qojnë neve të këpërëndia. Dhe unë të tiftojnë në fakta shikoni vetë i sa i në 53, 4 dhe në 6. A i u shtyp për mëkate tona, a i mori për si për faje tona, a i mori për si për shkelje tona. Dhe Jezus i u shtyp për ne, përëndia dënoj liksin ton në Jezu Krishtin, përëndia trajnëtoj birën e ti si kriminell për ne, përëndia vendosi mëkate tona në bitë. I sa i ja 53, Tek Marku 10, 25, Jezus i përsëri thot këshu, sepse dhe birë njëriut nuk erdi që ti shërbejn, por për të shërbyrë dhe për të dhënë jetën e ti si qmim për shpengimin e shumë vetave. Pra, vinire, Jezus i thot e erdi për të dhënë jetën e ti si qmim për shpengimin e shumë vetave. Dhe qëfar shikojmë neve është që krishti, Në vetën e ti kemi një kombinim të fuqisë ti dhe për ullësisë ti dhe në përshkru në mënyrë të mërkullushme dhe zvullesa kapitulli 5, kur Gjoni në fakt i thuet që duhet kërkoj Luanin e Judës, edhe i thanë që ti do shikosh Luanin e Judës, dhe mund të merë një kodë dhe shikoni, a i shkoj që të shikon dhe një Luan, në fakt kur shikon një qenjë. Në fakt Luan, Jezusi është edhe Luan edhe qenjë, sepse Jezusi ka edhe fuqin edhe për ullësin. Jezusi është qenjë që u therë për mëkate tona. Pra edhe njerë, Jezusi është përmbushja e gjithë premtimeve të ardhjes, të dhjatës e vjetër, dhe a i është që nasil në vetë të përëndia. Shpresoj që uh, se do këpako nga ndimuar, dhe më thënë të reflektojmë që farë përmban dhjata e vjetër, që farë përmban dhjata e re, dhe uh, kur vim të letrat, fakikisht edhe njerë më lejon të kujtoj që në letrat në të regohet neve uh, Si ne imi shpëtuar, po shpëtohemi, do të shpëtohemi dhe e zukristi për na përgëdit neve për jetën tonë për jetësisht me të. Kështu që dhim të pika e fundit, të kryimi i ri, ku po shkone gjithë historia? Pse ka jetë? Pse ka univers? Pse egzistojmë ne? Pse egzistojmë se cili prej nesh? E gjithë historia dhe gjithë universi është edhe egzistojmë për latin e përëndis. Kjo është të qartë si në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re. Gjithë libri zvullesës, në fakt, nga përshkruan neve këtë gjë. Gjithë kryimi përfundon në lavdi. Nisë me kryimi dhe përfundon prap në, në një kryim të ri. Kur vinë në librin e zvullesës, që fëndon? është pika kulminante e gjithë shpresës që ne kemi. Edhe në kurajimi mëj madhë joni, është Jezu Krishti do të kthejet për së dyti, dhe Jezu Krishti do të kthejet bashkë me popullin e ti, bashkë me popullin që a i ka shpëtuar, dhe që do të, do të vendosë mërëtërin e ti në tokë, do kërë mëtruar bashkë me ne, në një tokë të re dhe në një qilë të ri. Dhe në fakt ne shikojmë të zvullesa 21, 1 dhe 4, dhe zvullesa 21, 22, dhe eri të vargu 5, kapitullu 22. Sigurisht që ne edhim që do të kemi një periud për njimi vjeqare, që është për kombi Izraelit, por në fund fare, ne kemi uh, për jetësin që e gjithë shka këthet në lavdin e për jetëshme. Dhe qëfar, edhe një qëfar, cili është qëllimi jetës? Qëllimi jetës është që të njojmë për endinë për lavdinë e ti dhe të shiojmë atë për gjithmonë. 
Kër e ndihen a jep në çdo ditë, çdo ditë të jetës tona, çdo në çdo dizajnuar me një qëllim të vetëm, që të njohim perëndin dhe të japim lavdi perëndis. Dhe të shërbejmë atë çdo ditë. Në fakt, ne mund të mos ta dim, në fakt, ju mund të mos ta dini që pse të ndodhin kjo gjë, kjo gjë, ai po gjëja tjetër në jetën tuaj. Por ama një gjë di me siguri, që çfarë? Që perëndia ka një qëllim kryesor që përmes gjithçka e të lavdërojmë perëndin dhe të shërbejmë atij. Ta njohim atë. Tani ne jetojmë në një kohë pritje. Tani jetojmë në një kohë kur jemi parë libri zvulesës dhe libri zvulesës na tregon triumfin përfundimtar të perëndisë mbi mëkatin dhe përmbushin përfundimtarët të gjithë premtimeve të tij që ai ka dhënë edhe në vjetër që janë tashmë përmbushur në Krishtin dhe që do të realizohen plotësisht në ardhjen e dytë të Jesu Kristit. Por ndërkohë që ne jetojmë tani si duhet jetojmë. Për zemo, ne ne të gjithë dim që ne kemi zhgënjime të përditshme. Ne gjithë dim që planet tona nuk shkojnë ashtu siç se si ne duam apo jo. Ne shikojmë edhe me Izraelin, planet e tyre nuk shkuon në një në një, 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 një mënyrë siç ata mendonin. Pastaj pali e mësoi këtë gjë. Në fakt, te 2 Korintës kapitulli 12 7 ai 9, pali mësoi që ai gjëmbi që ishte në mish, ishte për të mësuar pali diçka. Pra perëndia kishte diçka të mirë për për palin, edhe për mes gjëmbit. Perëndia ka diçka të mirë edhe për mes gjërave që ne kalojmë, edhe për mes mos realizimit të planeve tonave të mëdha. Por për vërteta është këtu. Ne lezër mota jetojmë në këtë bot, në një bot që ne luftojmë me katin, luftojmë me me botën, luftojmë me mishin ton dhe Ne sigurisht që nuk jetojmë një jet në përputhje të plot me më ndëshirën e perëndisë, me vullnetin e perëndisë, nuk jetojmë ashtu siç çdo perëndia. Dhe me, ne mesi presim faktikisht ardhjen e Jesu Kristit dhe ai të çfaqet në lavdi që ne të jetojmë përfundimisht të shpëtojmë nga pranimi më katë dhe të jetojmë në lavdime të. Por, ndërkohë si duhet të jetojmë tani, ku duhet të jetë shpresa jon? Problemi është që ne shpresherë që vendosim shpresa tona në si ato gurët që thash që gurë që bjen në fund të detit, do të mbahemi, por ato në fakt nuk na mbajnë, në shpresa e jonë që shpresherë vendosim në mënyrë të gabushme. Por Biblia në çfarë na flet? Biblia na flet që ne duhet kemi besim tek perëndia. Që besim çfarë ai po bën, duhet kemi besim te planet e tij, do të vendosim gjithçka në dorën e tij dhe që ne gjithçka të janë shtrojmë aty. Për shembull, edhe edhe ne si prindër duam që fëmijët tanë të shkojnë në një drejtim saktuar apo jo. Por shpesherë çfarë ndodh? Pri uh, fëmijët zgjedhin rrugët e tyre. Uh, edhe lëndojnë edhe prindrit apo jo. Por edhe perëndia shpesherë na thret neve, na palëmron neve dhe ai prap është që na kthen neve. Shumë shpesh ne kapim mas gjërave të kësaj bote, kapim mas gjërave që që nuk kanë kuptim me do të më sak, nuk janë ato çfarë ne duhet i varim shpresat, por perëndia na thret neve për sëri të mbajmë shpresën tonë tek shpëtimtari ynë, tek ai që erdhi për të na shpëtuar neve dhe që shpresa jon tek ai dhe tek ardhmja që ai na përkëpëntuar. Bota gjithmonë na predikon një ungjillë që është një ungjillë i rëm. Bota gjithmonë premton diçka të mirë, por asnjëherë se mban premtimin. Por i vetmi që ne shikojmë që mban premtimin është perëndia, perëndia që premtojnë në dhjetën e vjetër dhe që shikojmë besnik në dhjetën e re. Pra, lëzë më ne duhet kuptojmë që ne jemi bitë perëndisë. Edhe një ditë ne do të shfaqemi bashkë me Jezu Krishtin të transformuar plotësisht duke jetuar në praninë e perëndisë, siç shikojmë tek pare gjonë 32. Por problemi edhe njëherë sigurisht që mendje tona nuk janë fakt fiksuar vazhdimisht te këto gjëra të larta. Shpesherë ne edhe njëherë thash ne fiksojmë mendjen mas gjërave të kësaj bota ose fiksojmë mbas një shpresë të caktuar. Kapemi mas diçka e që është një fije bari që mendon se mund të të mbaj, por ajo këputet e gjen me njëherë që këputet. Por më lejon të kujtoj një dhe ta mbyll me një historinë e një uh, anglezi të njohur uh, William Wilberforce, në qëse e njëni, në fakt, a i mendonte se a i kishtë gjithë shka. A i në fakt e u lindë një familje të vjetër, fam, uh, në Yorkshire të Anglisë në viti 1759, a i në fakt u rritë me privilegje, u rritë me një jetë e rehaqme, ishte një rritë shumë i zhjuar, shumë i menqur, edhe a i përfund, me njëherë sa për përfundoj studimet në Cambridge, thuet që përshka kësa i kishtë një njësi me një person me emrin William Pitt, uh, që ky person më vonë u bë 
Korean ministry anglis, many her, in fact, uh, William Wilberforce passing by university in Cambridge, and many her was in the parliament, ishte një njëri i kohës, një njëri që ishte bërë një orë në Londër për shkak të misive të afert ati me drejtuës politikane me njërës të ndryshëm, dhe ajo bëhë pjesë e turmës, dhe ishte vetëm 20 vjeç, në, në vitet e ti 20-at, në 20 vjeç, po në, në 20-at e ti, dhe ishte një person, dhe më thëmë, me një pushtet edhe famë ka ishte madhe, por zoti kishte planet të tjera për të, a i mendonda se kishte gjithë shka, edhe në fakt, në një nga uftimet e ti, në juk të Francës, a i duke besëduar, në fakt, me disa nga miqët e ti, në fakt, një farë mënurë duke talur me, me disa uh, drejtuës ungjilorë të këta saj kohë në Angli, duke thënë, e, se këta ungjilorë dhe të prënjë qikë, janë, janë qikë fetarë më shumë se gjithë duhet, dhe më thënë, ja, ja fusin kot me disa gjëra. Edhe, por që loj, që një nga ata personat që a i e, ishte në uftimet, e ishte kryshteri vërtet, dhe in fakt i tha, Shikotha se kjo është vërtet që ti thua. Kjo, kjo është mesajë i Biblis, kjo është mesajë i fjallës përëndis. Edhe i tha, ledzoj e ti për vetën tënde. Edhe dini qëfar, jeta e ti ndryshoj për gjithmon. William i ledzoj Biblën, edhe a i mësoj që Biblia flet për përëndin, flet për një rinjun, flet për mëkatin, flet për sakrificin e Jesu Krishtit, flet për falin e mëkatit, dhe flet për uh, si ti jesh populli përëndis dhe jetë ati ndryshoj për gjithmonë. Përëndia e rilindjat edhe i dha ati një qëllim tjetër, një shpres tjetër. Dhe William Wilberforce, në fakt, në basi u shpëtua, u këthyë në parlamentin angles dhe në fakt a ju bë uh, luftetari i math për lirin e sklevërve dhe me gjithë se ju desh një harë kohor gëgjaj i gjatë, por uh, përëndia e përdori William Wilberforce, Ata person që përëndi e kështë të qliruar nga faj, e kështë të qliruar nga mëkati në shpirtin e ti, ta një bërë luftetari liris për sklevrit dhe për dorja të fakikisht për të sjel fundin e sklevëris në mbërëtërin e Britanike. Dhe përëndi e përdori ato një mënyrë të mërekullushme. Vëzë e motrë, me lejonë të kujtoj që Biblia në është bulesë e përëndis për ne, djata e vjetër, djata e re, përëndi e nësë bulon vetën e ti për mes saj dhe le të shkojmë të këfjale e përëndis për ta njohra të më mirë. Bila është shkruar për ne që për me saj ne të njohim përëndin. Ky është një kurajimi im për, për sot, për juve. Përëndia në ka dhënë fjale në ti, përëmtimet e ti, në ka dhënë shpëtimtarin dhe në të në zbulohet kush është aji, plani ti, qëllimet e ti, gjithë shka që ne duhet të dim për tjetuar një jetë që e këna që dhe. Pa nda juftoj që, uh, të, bën pjesë e jetës tonë përdiqme, që ne të njojmë krishtin, ta duam krishtin, duke shkuar të kfjale ati pra një orat e më mirë dhe si të shërbejmë ati më mirë. Letë lutëm e së bashku. Hati dhe shqëllorë vërtetë dhe të falëndërojmë për këtë shpres ka që të mërkullushme që ti na këtë dhënë neve në Jesu Krishtin. Falëndërojmë dhe që ti e dërgove birin të ndëdashur që të vinte në mërë të përsi për fajnë tonë, më katin tonë. Pa ndërë zotë që ti e besnik, ti gjithmonë besnik, ti gjithmonë vepronë në përputhe me fjallën të ndërë, ti asë një herë nuk ndryshonë, ti gjithmonë je i vërtet, o zotë jemi ne, o zotë që, që ne ndryshojmë, o zotë për neve na i e pëhirë që me janë të hirë të ndë zdo ditë në vim të fjallë ajote, o zotë të lutëm në ndimore të mësojmë këtë mësim kaqë të rëndësishëm, që njëri nuk jeton vetëm me, me buk, por nga gjithdo fjalë që del nga goja jote. Lutëm o zotë që fjalë jote do tjetë aqë që rëndësishme. Më rëndësishme vadi se ca ushqimi yni për diqëm, se ti e jeta jon, ti e përëndia jon, ti e shpëtimtari jon. Në ndimo o zotë që uh, në vështërësit që ne hasim, në pengesat që ne hasim, në, në betejen ton me me mokatin, me mishin, me botën, me gjërat e ndryshme, ozot që na tërheqin, e largojnë prej tejnë, e largojnë nga fjalla jote, lutëm ozot që ne ta bëjmë prioritet fjallën të ndë, dhe bëjmë prioritet lavdin të ndë, bëjmë prioritet lartësimin e emri të ndë, në ndimo ozot që ne tjetojmë uh, si që ti do, në ndimo ozot që tjetojmë si popullit, reflektojmë karakterin të ndë, uh, të gjithë së bashku, dhe bëjë këtë ozot për lavdin e emri të ndë, dhe lutëm e emri në shmur të birit të ndë dashur. Amen.